আমরা এখন দেখব হচ্ছে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া কেমন সেটা জানার আগে আমরা আগে একটু কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সাধারণ একটা গঠন নিয়ে যদি চিন্তা করি যে এটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হচ্ছে অনেকটা এরকম তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডে দেখতেই পাচ্ছি ভাইয়া যেহেতু একটা অ্যাসিড এবং এটা একটা প্রোটন দান করে তার মানে এখানে প্রোটন দান করার মানে এটা যদি কারোর সাথে বিক্রিয়া করে একটা প্রোটনকে রিলিজ করে বা প্রোটনকে যদি কেউ প্রতিস্থাপন করতে পারে তাহলে এটা একটা প্রোটন প্রতিস্থাপন মানে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দেয় তাহলে এখানে এক ধরনের বিক্রিয়া করতে পারে যেখানে হাইড্রোজেন গ্রুপটা প্রতিস্থাপিত হবে এখন এই অ্যাসিডের যে সাধারণ সংকেত আমরা লিখলাম এখানে যে ওইচ গ্রুপ আছে একটা তাহলে এখানে ওইচ প্রতিস্থাপন হইতে পারে এবং এখানে একটা সিও গ্রুপ আছে তাহলে এই গ্রুপটার একটা প্রতিস্থাপন হইতে পারে এটা এক ধরনের বিক্রিয়া এবং এখানে একটা সাইডে বা সিও গ্রুপের সাথে একটা অ্যালকাল গ্রুপ সংযুক্ত এই অ্যালকাল গ্রুপে প্রতিস্থাপন হতে পারে তাহলে বিক্রিয়া হচ্ছে এক ধরনের যেটা হচ্ছে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন দুই নাম্বারটা হতে পারে ওইচ প্রতিস্থাপন তিন নাম্বারটা হতে পারে সিও গ্রুপের এখান থেকে বাইরে হয়ে যাওয়া আর চার নাম্বার যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে এখানে অ্যালকাইলে প্রতিস্থাপন সো আমরা একটা একটা করে বিক্রিয়া দেখা শুরু করি আমরা প্রথমেই দেখব হচ্ছে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন তো সাধারণভাবে যেহেতু কার্বক্সিলিক অ্যাসিড একটা অ্যাসিড তাহলে সে অবশ্যই খারের সাথে বিক্রিয়া করে লবণ পানি উৎপন্ন করবে তাহলে আমরা একটা অ্যাসিড নিলাম আর সি ডাবল এইচ এই আর সি ডাবল এইচ প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেখো খুব সুন্দর করে এই হাইড্রোজেনটাকে একটা সোডিয়াম রিপ্লেস করে দিবে তাহলে এখান থেকে যেটা হবে লবণ উৎপন্ন হবে কিসের লবণ কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের লবণ আচ্ছা এখন এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে যদি আমরা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দিই তাহলে যেটা হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিড নিলাম তার সাথে আমরা সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যোগ করলাম এখন দেখো ভাইয়া সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যোগ করছে এখানে একটা কার্বোনেট গ্রুপ আছে রিয়েকশনের পর অবশ্যই এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে আচ্ছা তাহলে যদি এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বাদ দিয়ে দিই তাহলে এখানে আলটিমেটলি বুঝতে পারতেছে ভাইয়া এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড বাদ দাও তার মানে একটা কার্বন ডাই অক্সাইড দুটো অক্সিজেন গেছে আলটিমেটলি কি থাকতেছে আসলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড থাকতেছে তাহলে ব্যাপারটা অনেক এরকম হয়ে গেল না যে একটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাসিডের সাথে যেরকম বিক্রিয়া করে এখন এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার সাথে এরকম বিক্রিয়া করবে তার মানে এখানে আলটিমেটলি কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে লবণ আর পানি উৎপন্ন হবে আচ্ছা তো আমরা যেটা করছি এখানে যে খারের সাথে এই অ্যাসিডের বিক্রিয়া বা সোডিয়াম বাইকার্বনের সাথে বিক্রিয়া দেখাইছি তো সোডিয়াম বাইকার্বনের সাথে যে বিক্রিয়াটা দেখাইলাম এই বিক্রিয়াতে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয় তো ধরো আমরা একটা টেস্ট টিউব নিছিলাম এই টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা আমাদের অ্যাসিড নিছিলাম প্লাস তার মধ্যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিছি তাহলে এই যে সোডিয়াম বাইকার্বনেট দিলাম দেওয়ার পরে এখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হলো তাহলে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয়েছে আমি যদি সামহাও এই কার্বন ডাই অক্সাইডকে ট্র্যাপ করতে পারি ধরো এখানে একটা ছিপির মতো আটকে দিয়ে এখানে একটা আমরা একটা টিউবের মতো দিলাম বা একটা ইউ শেপের একটা নল দিয়ে এটাকে নিয়ে আরেকটা টেস্ট টিউবের মধ্যে ডুবাই দিলাম ধরো এই টেস্ট টিউবের মধ্যে এখানে আসা হচ্ছে চুলের পানি তো আমরা জানি যেটা হয় যে কার্বন ডাই অক্সাইড চুলের পানিকে ঘোলা করে তার মানে কার্বন ডাই অক্সাইড চুলের পানিকে যদি ঘোলা করে সো এখানে আমি যে অ্যাসিড নিছিলাম অ্যাসিডের মধ্যে আমি যোগ করছিলাম হচ্ছে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট তাহলে অ্যাসিড আর সোডিয়াম বাইকার্বোনেট বিক্রিয়া যদি কার্বন ডাই অক্সাইড তাহলে এখানে চুনের পানি ঘোলা হবে তার মানে এখান থেকে আমি বুঝতে পারি এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছিল অ্যাসিড আর বাইকার্বোনেটের বিক্রিয়ায় এটা কার্বন ডাই অক্সাইডের একটা শনাক্তকারী বিক্রিয়া ফাইন সো আমরা এই অ্যাসিডের সাথে যদি এখন একটা ধাতুর বিক্রিয়া করে সক্রিয় ধাতু সোডিয়াম তো আমরা জানি একটা সক্রিয় ধাতু তরিত রসায়ন থেকে আমরা জানি বা তরিত রসায়নের যে পড়ালেখা করছে আমরা সেখান থেকে আমরা বলতে পারি যে একটা সক্রিয় ধাতু একটা অ্যাসিড থেকে তার প্রোটনটাকে সরাই দিতে পারে তার মানে এই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের যে প্রোটনটা আছে এটাকে সোডিয়াম সরাই দিতে পারবে সো আলটিমেটলি এখান থেকে তৈরি হচ্ছে আর সি ডাবল ও এন এ আর হচ্ছে হাইড্রোজেন তৈরি হবে তো সিমিলারলি আমি এখানে যদি জিঙ্ক ইউজ করতাম তাহলে কি হতো জিঙ্কের লবণ ক্যালসিয়াম ইউজ করলে ক্যালসিয়ামের লবণ সো এরকম অ্যাসিডের এই হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপনের বিক্রিয়াগুলো খুব ইজিলি প্রোটন প্রতিস্থাপনের ব্যাপারটা ঠিক কথা চিন্তা করে খারের সাথে বিক্রিয়া অথবা করে একটা সক্রিয় ধাতুর সাথে বিক্রিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় সো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে কি করে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ প্রতিস্থাপন বা ওয়েজ গ্রুপ প্রতিস্থাপন করা যায় যেহেতু এখানে একটা ওয়েজ গ্রুপ আছে তাহলে বলা চলে সে অ্যালকোহলের মতো বিক্রিয়া দিবে তাহলে অ্যালকোহল যে সাধারণ ধরনের বিক্রিয়াগুলো দিয়ে থাকে এখানেও সেম ঘটনাটা ঘটবে তার মানে একটা অ্যাসিড অ্যালকোহলের মতো বিক্রিয়া দিবে তাহলে আমরা এখন দেখবো হচ্ছে ওয়েজ গ্রুপের প্রতিস্থাপন তো অ্যাসিডটা থাকুক আমরা বাকি জিনিসগুলো একটু মুছে ফেলি তো এই যে আমরা দেখাবো হচ্ছে এখন ওয়েজ গ্রুপ
তাহলে একই বিক্রিয়া করতো থাইনাল ক্লোরাইড ব্যবহার করলে একই বিক্রিয়া করতো বাট উৎপাদে একটু ভিন্নতা আসতো কিন্তু মেইন উৎপাদ যেটা আর সিও সিএল এটা ঠিক থাকতো তো এই আর সিও সিএলটা কি আসলে এটা আমরা একটু পরে আবার জানতে পারবো বাট বলে রেখে হচ্ছে একটা অ্যাসিডের জাতক আমরা এখানে যদি একটা কাজ করি এখানে একটা নিরোধক যোগ করি পি টু যদি এখানে নিরোধক যোগ করি নিরোধক কি করে আসলে সে পানিকে শোষণ করে নেয় বা পানিকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় সে অ্যাসিড থেকে কি করে পানিকে সরাই নেবে এখন আমি ধরো দুটি অ্যাসিড নিলাম তাহলে একটা অ্যাসিড হচ্ছে এরকম আর সি ডাবল ওয়ান ও ও এইচ সেম আর একটা অ্যাসিডের কথা যদি চিন্তা করি দুই মলিকুল আমরা অ্যাসিড নিলাম সো ফসফরাস পেন্টা টুয়ার পি টু যেটা করবে সে এখান থেকে একমল পানি সরাই নেবে তার মানে ধরলাম একটা অ্যাসিড থেকে ও এইচ গেলো একটা থেকে গেলো এইচ সো আলটিমেটলি এখান থেকে পানি সরাই নিচ্ছে তাহলে এই কার্বনের একটা হাত খালি হলো এই যে কার্বনের সাথে অক্সিজেন ছিল এই অক্সিজেন থেকে একটা হাত খালি হলো তাহলে এখন এই কার্বন আর অক্সিজেন মধ্যে একটা বন্ধ হবে তার মানে আলটিমেটলি এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে আর সি ডাবল বন ও অক্সিজেন মাঝখানে একটা রিং হিসেবে কাজ করবে বা অক্সিজেন একটা ব্রিজের মতো কাজ করবে আর আচ্ছা তো এখন এই জিনিসটাকে আমরা যদি জাস্ট দুইটা অ্যাসিডকে একসাথে লিখে ফেলে তাহলে আমরা লিখতে পারবো যে আচ্ছা আর সি ডাবল ও এইচ সামনে দ্বিতীয় গুণ করে দিলেই হবে আর সি ডাবল ও এইচ তার মানে অ্যাসিডকে নিরোধন করে আমরা পেলাম একটা নতুন জিনিস আচ্ছা নতুন জিনিসটা কি আসলে এটা নাম কি হবে মনে রাখতে হবে যে একটা অ্যাসিডে পানি নাই পানি নাই মানে অ্যান হাইড্রাস সো আমরা এটাকে পানি নাই করছি কাকে পানি নাই করছি অ্যাসিডকে সো পানি নাই করার মানে যেটা পাইলাম সেটা হচ্ছে অ্যানহাইড্রাস কিসের অ্যানহাইড্রাস অ্যাসিড থেকে পানি সরালে মানে অ্যাসিড থেকে অ্যানহাইড্রাস করলাম আসলে এটার নাম হচ্ছে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড তার মানে তুমি কোন একটা অ্যাসিডকে যদি নিরোধক দিয়ে বিক্রিয়া করাও তাহলে নিরোধক যেটা করবে এখান থেকে পানিটাকে এক্সর্ভ করে নিবে তাহলে সে বানা দিবে অ্যাসিড অ্যানহাইড্রাইড সো বোঝাই যাচ্ছে অ্যানহাইড্রাইড তার মানে পানি নাই তাহলে তার মধ্যে যেহেতু পানি নাই পানি যোগ করে দিলে আবার কি পাওয়া যাবে অ্যাসিড পাওয়া যাবে আচ্ছা সো এরকম আরও দুটো প্রতিস্থাপক আছে আমরা একটু পরে দেখতেছি আমরা অলরেডি পড়ে আসছি যে অ্যালকোহল অ্যালকোহল এবং একটা অ্যাসিড মানে কার্বক্সেলিক অ্যাসিড এটা যদি একটা অম্লীয় মাধ্যমে বিক্রিয়া করে আমরা অ্যালকোহলে পড়ে আসছি তাহলে এখান থেকে যেটা হয় আলটিমেটলি অ্যাস্টার প্রডিউস হয় অ্যাস্টারের কার্যকরী মূলক কী ছিল সি ডাবল ও আর তার মানে এখান থেকে এমন কিছু একটা তৈরি হবে যেখানে হচ্ছে সি ডাবল আর গ্রুপটা থাকবে তো এই যে অ্যাসিড এবং অ্যালকোহলের বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াতে যেটা হবে একমল পানি সরে যাবে আর এখান থেকে আমরা অ্যাস্টার পেয়ে যাব আর সি ডাবল আর প্রেম হচ্ছে পানি এটা একটু মুখী বিক্রিয়া সেই বিক্রিয়ায় অ্যাসিড অ্যালকোহল এবং অ্যাসিড বিক্রিয়া করে অ্যাস্টার বানায় আবার এই অ্যাস্টারটা যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করে মানে বিপরীতমুখী বিক্রিয়া সে আবার আমাকে অ্যালকোহল এবং অ্যাস্টার দিবে সো তার মানে আসলে যেটা হয় এই অ্যাসিড থেকে ও এইচ গ্রুপটা প্রতিস্থাপিত হয় আর অ্যালকোহল থেকে এই হাইড্রোজেনটা প্রতিস্থাপিত হয় তাহলে এই এইচ আর ওইচ মিলে আলটিমেটলি পানি তৈরি করে সো যদি পানি তৈরি করে এই অংশটা তো আমরা এখান থেকে দেখতেই পাচ্ছি যে এই আর সিও গ্রুপটা আর এই আর প্রাইম ও গ্রুপ দুইটা মিলে আলটিমেটলি তৈরি করতেছে একটা অ্যাস্টার আচ্ছা তো আমরা যদি একটা অ্যাসিডকে আর সি ডাবল ও এইচ এর সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া করাই অ্যামোনি হচ্ছে খারোধর্মী তাহলে যেটা হবে এখান থেকে লবণ আর পানি তৈরি হবে আচ্ছা কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে অ্যামোনিয়ার এর মধ্যে কিন্তু কোনো হাইড্রক্সিল গ্রুপ নাই তাহলে পানি হওয়ার কোনো চান্স নেই কারণ এই অ্যাসিডের এইচ প্লাস আর ওইচ মেনেস মিলে যেটা করতো পানি তৈরি করতো তাহলে এখান থেকে যেটা হবে জাস্ট একটা লবণ তৈরি হবে আর সি ডাবল ও এন এইচ ফোর ডাবল অ্যামোনিয়াম লবণ কার অ্যামোনিয়াম লবণ অ্যাসিডের অ্যামোনিয়াম লবণ এই যে অ্যামোনিয়াম লবণ এটা যদি আমরা দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় হিট ট্রিটমেন্ট করি তাহলে যেটা হবে এখান থেকে এই অ্যামোনিয়াম লবণ থেকে আলটিমেটলি পানি উৎপন্ন হবে পানি অপসারিত হবে হয়ে যেটা উৎপন্ন হবে দেখো যে ভাইয়া যদি পানি উৎপন্ন হয় তাহলে এখান থেকে হাইড্রোজেন যাবে দুইটা এখান থেকে অক্সিজেন যাবে একটা তার মানে আর সিও একটা অক্সিজেন নাই হাইড্রোজেন দুইটা নেই তার মানে বাকি থাকে কি এন এইচ টু প্লাস ওয়াটার আচ্ছা এটা হচ্ছে এস্টার প্রথম একটা সেকেন্ডটার নাম হচ্ছে অ্যামাইড কোথেকে আসছে এটা অ্যাসিড থেকে দ্যাটস এর নাম হচ্ছে অ্যাসিড অ্যামাইড সো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা জিনিস যে অ্যাসিডের এই হাইড্রক্সিল রূপ প্রতিস্থাপিত হয়ে চারটা নতুন জিনিস আমরা পেলাম এক ছিল প্রথম একটা অ্যালকানোয়েল ক্লোরাইড সেকেন্ডটা ছিল হচ্ছে অ্যানহাইড্রেট পরটা ছিল হচ্ছে অ্যাস্টার তারপরটা হচ্ছে কি অ্যামাইড এই চারটাকে আসলে আমরা বলেছি অ্যাসিডের জাতক সো আমরা চারটাকে একটু লিখে ফেলি যে আর সিও সিএল আর সি ও টু ও এটা একটা এটা হলো অ্যাসিড ক্লোরাইড অ্যানহাইড্রাইড দেন পরটা হচ্ছে আর সি ডাবল ও আর প্রাইম এটা হচ্ছে অ্যাস্টার আর হচ্ছে আর সিও এন এইচ টু তাহলে এই হচ্
তো এই যে সি অংশে বিক্রিয়া এর সবচেয়ে টিপিক্যাল বিক্রিয়াটা আমরা পড়ে আসছি অ্যালকেনের প্রস্তুতিতে সেখানে একটা বিক্রিয়া ছিল বিক্রিয়ার নাম ছিল ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আমরা একটু আগে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দিয়ে দেখলাম যে কোনো একটা অ্যাসিডকে যদি আমরা খার দিয়ে বিক্রিয়া করাই তাহলে এখান থেকে পাওয়া যাচ্ছে অ্যাসিডের লবণ আর পানি আচ্ছা তাহলে এই লবণটার সাথে যদি আমরা ফার্দার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে বিক্রিয়া করাই তাহলে এখান থেকে কি উৎপন্ন হয় ভাইয়া এখান থেকে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে অ্যালকেন প্রস্তুত হবে তার মানে এই সি ডাবল এন আর এই সোডিয়াম অক্সাইড অংশটা মিলে সোডিয়াম কার্বোনেট তৈরি করবে আর অ্যালকেন তৈরি হবে সো আসলে যেটা ঘটলো সি অংশটা এই বিক্রিয়া বিক্রিয়া অংশগ্রহণ করে এই অ্যাসিড থেকে কি দিল আমাকে অ্যালকেন দিল তো এখানে কার্বন কমছে না বাড়ছে দেখো বিক্রিয়া শুরুতে এখানে কার্বন ছিল কয়টা অ্যালকাইলে যতগুলো কার্বন ততগুলো কার্বন আর এই সি ডাবল এন আর এখানে একটা কার্বন কিন্তু বিক্রিয়ার পরে কি হয়ে গেছে দেখো অ্যালকাইল অংশ আছে কিন্তু এখানে যে সি ও ছিল অংশটা সেই অংশটা নাই তার মানে কার্বন একটা কমছে দ্যাটস ওয়াই বিক্রিয়ার নাম হচ্ছে ডি কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া আচ্ছা এখন আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা এই সি অংশটাতে যদি সামহাও হাইড্রোজেন সংযোজন করতে পারি সেটা এক ধরনের বিজারণ বিক্রিয়া হতে পারে সো ধরে নিলাম আর সি ডাবল ও এইচ এর সাথে আমরা হাইড্রোজেন সংযোজন করবো নিকেলের উপস্থিতি তাহলে যেটা হবে এই সি অংশটাতে হাইড্রোজেন সংযোজিত হবে তাহলে যেটা হবে আর সি এইচ টু ও এইচ প্লাস পানি তার মানে এখান থেকে আমরা পারবো হচ্ছে অ্যালকোহল সো কোনো একটা অ্যাসিড থেকে অ্যালকোহল বানাতে গেলে আমরা জানি অ্যাসিড থেকে বিজারণ করলেই হয় সো আমরা এখানে নিকেলের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন দিয়ে বিজারণ করে এখান থেকে অ্যালকোহল পাইতে পারি তো আমরা একটা অ্যাসিডে হাইড্রোজেন দিয়ে বিজারণ করে নিকেলের উপস্থিতিতে এখান থেকে একটা অ্যালকোহল পাইতে পারি আমরা আরও কিছু শক্তিশালী বিজারক আছে যেমন হচ্ছে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড এই লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দিয়েও কোনো একটা অ্যাসিডকে বিজারণ করে সেখান থেকে আমরা অ্যালকোহল পাইতে পারি কিন্তু আমরা নর্মালি জানি যে একটা অ্যাসিডকে যদি আমরা একধাপে বিজারণ করি তাহলে সেখান থেকে অ্যালডিহেট পাওয়া যায় অ্যালডিহেট থেকে অ্যালকোহল পাওয়া যায় বাট লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট দিয়ে যদি আমরা এটাকে বিজারণ করি তাহলে এখান থেকে যেটা হবে সরাসরি আমরা অ্যালকোহল পেয়ে যাব লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট জার্মান হাইড্রোজেন কোথেকে আসবে জার্মান হাইড্রোজেন লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রেট থেকে সো এখান থেকে আমরা পাবো হচ্ছে অ্যালকোহল মাথায় রাখতে হবে যে অ্যাসিডে যতটা কার্বন অ্যালকোহলের ঠিক ততটা কার্বন উৎপন্ন হবে অ্যালকোহল প্লাস পানি আচ্ছা তো এই ছিল হচ্ছে আমরা দেখলাম যে সিও অংশে বিক্রিয়া ঘটলো কি করে কোন একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আমরা তিন ধরনের বিক্রিয়া দেখে ফেললাম আরেকটা বিক্রিয়ার কথা আমরা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে তার সাইড চেনে মানে অ্যালকাইল রূপে বিক্রিয়া তাহলে আমরা দেখবো হচ্ছে অ্যালকাইল অংশের বিক্রিয়া সেটা হচ্ছে আমাদের কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া লাস্ট অংশ যে অ্যালকাইল অংশে কি করে বিক্রিয়া ঘটে তো অ্যালকাইল অংশে যে বিক্রিয়াটা ঘটে এই বিক্রিয়াটা আসলে এক ধরনের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যেটা অ্যালকেনে পড়ে আসছি আমরা যে একটা অ্যালকেন থেকে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন করুন একটা হ্যালোজেন সেম ঘটনাটা এখানে ঘটে তার মানে একটা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আমরা একটা অ্যালকাইল অংশ নিলাম অ্যালকাইল অংশ সি ডাবল বন্ড ও এইচ আমরা তার সাথে ক্লোরিন দিয়ে প্রতিস্থাপন করব ক্লোরিন প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া মাথায় রাখতে হবে বিক্রিয়া সূর্যালকের উপস্থিতিও ঘটে বা লাল ফসফোরাসের উপস্থিতিতে এই বিক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটে তো লাল ফসফোরাসের উপস্থিতে এই বিক্রিয়া খুব দ্রুত ঘটে এখন এই বিক্রিয়াতে আমরা যেটা মাথায় রাখতে হবে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা ঠিক তখনই বিক্রিয়া দিবে যখন ওই কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের আলফা কার্বনে হাইড্রোজেন থাকে এই অ্যালকাইল গ্রুপটা অনেক কিছু হইতে পারে অ্যালকাইল গ্রুপটা এমন একটা অ্যালকাইল গ্রুপ হইতে হবে বা অ্যালকাইল গ্রুপটাতে কার্বন সংখ্যা এমন হইতে হবে যে এই অ্যালকাইল গ্রুপের আলফা কার্বনে কি থাকে হাইড্রোজেন থাকে তাহলে আমরা যদি এখানে এই অ্যালকাইলের পরিবর্তে যদি মিথাইল গ্রুপটাকে নেই সি এইচ থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কার্বক্সিলিক অ্যাসিড হচ্ছে ফাংশনাল গ্রুপ তাহলে ফাংশনাল গ্রুপের সাথে সংযুক্ত প্রথম কার্বনটাকে বলে আলফা কার্বন আলফা কার্বন অবশ্যই হাইড্রোজেন আছে যেটা আমরা অ্যালডিহাইডে অ্যালডন ঘনীভবন বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করে এসেছি আলফা কার্বন হাইড্রোজেন সম্পর্কে তাহলে যেটা হবে এখান থেকে ক্লোরিন একটা হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করবে তার মানে এখান থেকে উৎপন্ন হবে ক্লোরিন সি এইচ টু সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ প্লাস এইচ সিএল সো বিক্রিয়া যদি ফার্দার কন্টিনিউ করে তাহলে এখন এই ক্লোরো ইথানোইক অ্যাসিডের সাথে আরেকটা আবারও যদি ক্লোরিন বিক্রিয়া করে লাল ফসফোরাসের উপস্থিত তাহলে আরেকটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন হবে তার মানে তখন আলটিমেটলি ব্যাপারটা দাঁড়াবে এরকম যে লাল ফসফোরাস হিট দিলাম ক্লোরিন সো আলটিমেটলি এখান থেকে আরেকটা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন তার মানে হচ্ছে ক্লোরিন দুইটা সংযুক্ত হবে এখানে সি এল টু সি এইচ টু হবে না সি এইচ হবে কারণ আগে তো একটা ক্লোরিন প্রতিস্থাপনের পরে সি এইচ টু ছিল আরেকটা ক্লোরিন যদি আরেকটা হা
এখন যদি এমন হয়তো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডটা ভাইয়া যে আর সি এইচ টু সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ তাহলে এটা কি এই বিক্রিয়া দিত হ্যাঁ অবশ্যই এটা ওই বিক্রিয়া দিত কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে আলফা কার্বন আলফা কার্বনের হাইড্রোজেন আছে বাট কয়টা হাইড্রোজেন দুইটা তাহলে কয়টা হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন সম্ভব সর্বোচ্চ দুইটা সো এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে এম সি কিউতে এই টাইপের প্রশ্ন আসতে পারে যে নিচের কোনটি এই বিক্রিয়া দেয় এই বিক্রিয়ার একটা নাম আছে বিক্রিয়াটার নাম হচ্ছে এইচ ভিজেট বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার এইচ ভিজেট কি বোঝায় আসলে হেল ভোলহার্ট জেলিনস্কি বিক্রিয়া হেল ভোলহার্ট জেলেন্সকি বিক্রিয়া ওকে সো আমরা এখন মোটামুটি কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দেখলাম বাট একটা জিনিস আমি বলে আসছিলাম অ্যালহিড কিটন পড়াতে গিয়ে অ্যালহিড কিটনের শনাক্তকরণে টলেন বিকার এবং ফেলিং ড্রোনের বিক্রিয়া যে ফর্মিক অ্যাসিড বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অ্যালিফেটিক কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের প্রথম সদস্য যে কিনা টলেন বিকারকের সাথে এবং ফেলিং ড্রোনের সাথে বিক্রিয়া করে সো আমরা সেই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করি আচ্ছা কি করে ফর্মিক অ্যাসিড ওই টলেন বিকারক এবং ফেলিং ড্রোনের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে আমরা এখন দেখবো ফর্মিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া কার সাথে টলেন বিকারক এবং ফেলিং ড্রোনের সাথে তো আগে ফর্মিক অ্যাসিড সম্পর্কে একটু জেনে নেই ফর্মিক অ্যাসিডকে যদি আমরা একটু বন্ধনগুলো দিয়ে ভেঙে ভেঙে দেখাই তাহলে কি দ্বারা এখানে এইচ সি ডাবল বন ও ও এইচ তাহলে এই ফর্মিক অ্যাসিডে একটা ও এইচ গ্রুপ আছে তার মধ্যে একটা সিও গ্রুপ আছে আবার এই হাইড্রোজেনটাকে নিয়ে চিন্তা করলে এখানে একটা সিএইচও গ্রুপ আছে তার মানে এখানে একটা অ্যালডিহাইড ফাংশন গ্রুপ আছে বা অ্যালডিহাইড ফাংশন গ্রুপের মধ্যে একটা অংশ আছে সো আমরা বুঝতেই পারতেছি যেহেতু অ্যালডিহাইড টলেন বিকার এবং ফেলিং ড্রোনের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে ফর্মিক অ্যাসিডও বিক্রিয়া করবে এখন মাথায় আসতে পারে আচ্ছা অন্য অ্যাসিড কেন করে না বিকজ অন্য অ্যাসিড যদি আমি লিখতে যাই হাইড্রোজেনটাকে বাদ দিয়ে তাহলে এখানে কী আসবে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আসবে তার মানে অ্যালকাইল সি ডাবল বন্ড ও ও এইচ তার মানে একটা অ্যালডিহাইড গ্রুপ না সো দ্যাটস ওই অন্য কোনো অ্যাসিড বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এই বিক্রিয়া দিবে না সো এখন যেহেতু অন্য কোনো কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এই বিক্রিয়া দিবে না তাহলে ফর্মিক অ্যাসিড এই বিক্রিয়া দেয় সো ফর্মিক অ্যাসিড বিক্রিয়া দিলে পরে কি উৎপন্ন হয় টলেন বিকারকের সাথে এবং ফেলিং ট্রোনের সাথে সেই জিনিসটা একটু দেখার চেষ্টা করি তাহলে দেখলাম ফর্মিক অ্যাসিড প্লাস টলেন বিকারক কি জিনিস টলেন বিকারক আমরা পরে আসছি অ্যালিয়েড কিরণে ডায়েমিন সিলভার হাইড্রোক্সে আমরা জানি যে এই টলেন বিকারক যদি কোনো একটা অ্যালডিহাইড বা কিটনের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে সেখান থেকে সিলভারের অদক্ষেপ তৈরি যেটা কিনা সিলভার দর্পণ বলা হয় তাহলে সিলভার অদক্ষিপ্ত হবে আচ্ছা এমনই আছে দুইটা সেখান থেকে যেটা হবে আলটিমেটলি অ্যাসিডের লবণ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু কথা হচ্ছে এখানে কার্বন কয়টা একটা যেহেতু কার্বন একটা তার মানে অ্যাসিডের লবণ হওয়ার সুযোগ নাই তার মানে এখান থেকে যেটা হবে এই সিও অংশটা অ্যামোনিয়ার সাথে মিলে একটা লবণ তৈরি করবে তার মানে এখান থেকে তৈরি হবে অ্যামোনিয়াম কার্বনেট এই অ্যামোনিয়াম কার্বনেট তৈরি হলো আর একটা অ্যামোনিয়া বাকি থাকবে আর যেহেতু অ্যাসিড খার বিক্রিয়া করছে তার মানে এখান থেকে পানি উৎপন্ন হবে সো এই ছিল টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া তাহলে ফেলিং ড্রোমন কি ছিল ভাইয়া ফেলিং ড্রোমন ছিল খারীয় কপার হাইড্রোক্সাইড খাটা ছিল সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে খারীয় কপার হাইড্রোক্সাইড হচ্ছে ফেলিং দ্রবণ আমি জানি এখান থেকে কি তৈরি হয় কপার অক্সাইডের লাল অদক্ষেপ তৈরি হয় আচ্ছা তাহলে এখন এই সোডিয়াম জিনিসটা আর এখানে যে অ্যাসিডের যে সি অংশ তার সাথে মিলে কি তৈরি করবে একটা কার্বনেট তৈরি করবে অ্যামোনিয়াম কার্বনেটের মতো তাহলে সেটা অবশ্যই কি হতে পারে ভাইয়া সেটা হতে পারে সোডিয়াম কার্বনেট আর কি তৈরি হবে এখান থেকে পানি তৈরি হবে সো এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে ফর্মিক অ্যাসিড অ্যালডিহাইডের মতো কাজ করে সো তার কারণেই এ সে টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার দ্রবণ দেয় এবং সে হচ্ছে ফেলিং দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে কিউপ্লাস অক্সাইডের একটা লাল অদক্ষেপ উৎপন্ন করে আচ্ছা তাহলে এখন একটা কন্ট্রোভার্সি আসতে পারে মাথায় যাচ্ছে যদি অ্যালডিহাইড কিটনে এই বিক্রিয়া করে থাকে ফর্মিক অ্যাসিড এই বিক্রিয়া দেয় তাহলে আমি ফর্মিক অ্যাসিডকে যদি এই দুটো বিক্রিয়া দিয়ে শনাক্ত করতে যাই হয়তো আমার মাথায় কাজ করতে পারে আচ্ছা এটা তো কিটন হইতে পারে কারণ অ্যালডিহাইড কিটনে এই বিক্রিয়া দেয় তাহলে অবশ্যই আমাকে একটা স্পেসিফিক এক্সপেরিমেন্ট দরকার যেটা দিয়ে আমি বলতে পারি যে আচ্ছা এটা আসলেই ফর্মিক অ্যাসিড কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে ফর্মিক অ্যাসিড এখানে তো একটা এইচ আছে প্রোটন আছে প্রতিস্থাপন যোগ্য প্রোটন আমরা দেখছি সোডিয়াম বাই কার্বনের যখন কোনো একটা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে তখন সে যেটা করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে সেখান থেকে ওই কার্বন ডাই অক্সাইডের চুলে পানিকে ঘোলা করে কিন্তু ফর্মিক অ্যাসিড তো ঘোলা করবে সেটা ইথানিক অ্যাসিডের ঘোলা করবে যে কোনো কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের ঘোলা করবে তার মানে ওই বিক্রিয়াটা ওইটা শনাক্তকারী বিক্রিয়া না তাহলে আমাকে আলাদা একটা স্পেসিফিক বিক্রিয়া দেখতে হবে সেই বিক্রিয়াটা কি তার মানে সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে এমন একটা বিক্রিয়া যেটা শুধুমাত্র ফর্মিক অ্যাসিড দিবে অন্য কেউ দিবে না ত
এবং এই অ্যাসিডের কার্বনটা হচ্ছে সেই ইলেকট্রন ছাড়বে সো কার্বন যদি ইলেকট্রন রিলিজ করে এখান থেকে তাহলে আর কার্বনের জানার সঙ্গে এখানে প্লাস টু ছিল সো বিকের পরে যে সেটা প্লাস ফোর সো এখান থেকে প্লাস ফোর মানে হচ্ছে সে তৈরি করবে কার্বন ডাইঅক্সাইড আচ্ছা যদি কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি করে তাহলে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন গুলা কি তৈরি করবে অ্যাসিডের হাইড্রোজেন গুলো আসলে এই ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে যেটা তৈরি করবে সে এইচ সিএল তৈরি করবে তো এখন আমরা যদি এখানে যে এইচ জি টু সিএল টু তৈরি হলো এই এইচ জি টু সিএল টু ফার্দার ফর্মিক অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করবে ফর্মিক অ্যাসিড প্লাস এইচ জি টু সিএল টু তো এই প্লাস ওয়ান থেকে সে আবারও ইলেকট্রন গ্রহণ করে জিরো তো কনভার্ট হবে তারপরে সে এখান থেকে আলটিমেটলি মার্কারিতে কনভার্ট হবে এবং মার্কারের একটা ধূসর কালার মানে মার্কারি যে ধরনের অধক্ষেপ পড়ে ঠিক সে ধরনের একটা অধক্ষেপ তৈরি হবে সো মার্কারি প্লাস কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস এইচ সিএল তৈরি হলো তো এখন তোমাদের মাথায় প্রশ্ন আসবে যে আচ্ছা ভাই আমরা তো ফর্মিক অ্যাসিডের শনাক্তকারী বিক্রিয়া দেখলাম তাহলে ইথানোইক অ্যাসিডের শনাক্তকারী বিক্রিয়াটা কেমন হতে পারে সো আমরা এখন দেখবো ইথানোইক অ্যাসিডের শনাক্তকারী বিক্রিয়াটা কেমন তো ফর্মিক অ্যাসিডের যেরকম একটা স্পেসিফিক শনাক্তকারী বিক্রিয়া আছে তেমনি ইথানোইক অ্যাসিডের একটা স্পেসিফিক শনাক্তকারী বিক্রিয়া আছে সেটা নাম হচ্ছে ক্যাকোডিল অক্সাইড পরীক্ষা সো ক্যাকোডিল অক্সাইড কি জিনিস ক্যাকোডিল অক্সাইড এটা আসলে আর্সেনিক এবং ইথানোইক অ্যাসিডের যে লবণ আর্সেনিকের একটা অক্সাইড এবং ইথানিক অ্যাসিডের লবণের বিক্রিয়ার মাধ্যমে তৈরি হয় তো আমি যদি অ্যাসিডিক অ্যাসিড শনাক্ত করব তাহলে শুরুতে যেটা আমাদেরকে করতে হবে ওই অ্যাসিডিক অ্যাসিডটাকে খারের সাথে বিক্রিয়া করতে হবে যেমন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে তার করেসপন্ডিং খারের লবণ বানায় ফেলতে হবে মানে অ্যাসিডের লবণ সো এই যে অ্যাসিডের লবণ বানাইলাম এই লবণটা বিক্রিয়া করবে হচ্ছে আর্সেনিয়াম অক্সাইড মানে এ এস টু ও থ্রি লবণ আর্সেনিয়াম অক্সাইড বিক্রিয়া করে এখান থেকে ক্যাকোডিল অক্সাইড বানাবে সো মাথা রাখতে হবে ভার্সিটির পরীক্ষার জন্য অবশ্যই ক্যাকোডিল অক্সাইডের সংকেত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই বিক্রিয়াটা না যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্যাকোডিল অক্সাইডের সংকেতটা অনেক সময় এরকম সি এইচ থ্রি টু এস মাঝখানে একটা অক্সিজেন ব্রিজের মতো কাজ করবে সি এস টু এটা নাম হচ্ছে ক্যাকোডিল অক্সাইড এবং এই ক্যাকোডিল অক্সাইডের একটা কি পাওয়া যাবে এই ক্যাকোডিল অক্সাইডের একটা দুর্গন্ধ পাওয়া যাবে এটা থেকে আমরা বুঝতে পারবো আসলে অ্যাসিডটা ছিল ইথানোইক অ্যাসিড আচ্ছা প্লাস সোডিয়াম কার্বোনেট আর কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হবে তো এই গেল হচ্ছে অ্যাসিডের মোটামুটি শনাক্তকারী বিক্রিয়া আমরা ওই অ্যাসিডের হাইড্রোক্সিল গ্রুপ প্রতিস্থাপন থেকে দেখছিলাম যে কি করে অ্যাসিডের জাতক তৈরি হয় সো আমরা এখন একটা কাজ করব যে একটা চার্টের মাধ্যমে কি করে অ্যাসিডের জাতকের সবগুলো বিক্রিয়াকে একটু রিপ্রেজেন্ট করা যায় যাতে করে আমাদের জাতকের বিক্রিয়া আলাদা আলাদা করে পড়তে না সেই জিনিসটা একটু করার চেষ্টা করি সো আমরা এখন দেখবো হচ্ছে কি করে একটা অ্যাসিড জাতকের বিক্রিয়াগুলোকে সুন্দর মতো করে একটা চার্টের মধ্যে নিয়ে আসা যায় তো আমরা এখানে যে চেষ্টাটা করছি আসলে যে একটা অ্যাসিড থেকে কি করে তার ডেরিভেটিভে যাওয়া যায় মানে তার জাতকগুলোতে যাওয়া যায় আমরা চারটা জাতক লিখছি এবং এর যে বিশেষ বিশেষ বিক্রিয়াগুলো বা জাতকগুলো নিজেদের মধ্যে ইন্টারনাল কনভার্সনগুলো লেখা হয়েছে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে এখানে আমরা শুধু মেন প্রোডাক্ট লিখছি বাই প্রোডাক্টগুলো লিখে নেই বিকজ আমাদের চার্ট দেখাইতে গেলে যেহেতু এটার সাথে একটা একটা কানেকশন দেখাবো সো আমরা মেন প্রোডাক্টগুলো লিখে আমাদের জন্য সুবিধাজনক বাট মাথায় রাখতে হবে যে আসলে এখানে ইন্টারনাল কনভার্সন দেখানো হয়েছে মেন প্রোডাক্টগুলো লিখছে বাট বাই প্রোডাক্টগুলো লিখে নেই বাই প্রোডাক্টগুলো লিখলে এই চার্টটার একটু মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট একটু ডিফারেন্ট মানে অসুবিধা হইতো আর কি তো যাই হোক আমরা শুরুতে বিক্রিয়াগুলো দেখে এসেছি যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপের প্রতিস্থাপনের কারণে কি করে আর সিও সিল বা অ্যাসিড ক্লোরাইড তৈরি হবে অ্যাসিড হ্যালাইড তৈরি হয় দেন নিরোধন করলে পরে আমরা এখান থেকে অ্যানহাইড্রেট পাই অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করলে পানি অপসারিত হয় বা পানি একমত পানি বাদ যায় দুজনের মাঝখান থেকে গিয়ে অ্যাসিডিক মিডিয়াতে সেখান থেকে আমরা একটা অ্যাস্টার পাই আবার অ্যাস্টারকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে এখানে কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড পাই সাথে একটা অ্যালকোহল পাই সেই জিনিসটা লিখি নাই এখানে সিমিলারলি আমরা একটা অ্যাসিড হ্যালাইডকে যদি পানি দিয়ে আদ্র বিশ্লেষণ করি সেখান থেকে আবার অ্যাসিড পাইতে পারতেছি দেন আমরা যদি এই অ্যাসিডটাকে যদি আমরা অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়া করাই তাহলে আমরা দেখছিলাম শুরুতে ওই অ্যাসিডের অ্যামোনিয়াম লবণ তৈরি দেন সেখান থেকে মানে অ্যামাইড তৈরি অ্যাসিড অ্যামাইড আর সিও এনএসটু তৈরি হয় তো সেই অ্যামোনিয়ার ধাপে এক ধাপে দেখানো হয়েছে বিক্রিয়াটাকে দুই ধাপে দেখানো হয় নাই তো সিও এনএইচ টু এটা একটা অ্যাসিড অ্যামাইড অ্যামাইডটাকে যদি আমরা ব্রোমিন এবং তার খারি দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করা তাহলে সেখান থেকে অ্যামিন পাওয়া যায় অ্যামিনের সাথে যেটা উৎপন্ন হয় সেখান থেকে ওই সোডিয়াম কার্বোনেট আর পটাশিয়াম ব্রোমাইডের পানি উৎপন্ন হয় ওই জিনিসগুলো আমরা লিখে নেব এটা আমরা আবার অ্যামিন অংশে দেখবো তো এখন কথা হচ্ছে যে অ্যামাইডটা অ্যামাইডের বিক্রিয়া দুইটা বিক্রিয়া এখানে দেখানো হচ্ছে দুইটা বিক্রিয়া খুব স্পেশাল এখান থেকে ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা অনে
নিরোধক সেটাকে ধরে রাখলো তাহলে কার্বন আর নাইট্রোজেনের মধ্যে কি হবে ট্রিপল বন্ড হবে তার মানে এখানে আমরা একটা সায়ানাইড পাবো আমরা অ্যালডিহাইড অংশে পড়ে আসি যে কোন একটা সায়ানাইডকে আদ্র বিশ্লেষণ করলে অম্লের মাধ্যমে কি পাওয়া যায় অ্যাসিড পাওয়া যায় এবং তার সাথে এমনই উৎপন্ন হয় বাট সেটা আমরা এখানে লিখি নাই এখন কথা হচ্ছে দেখো ভাইয়া আমি উপর একটা ক্রোমো লিখছি যে অ্যাসিড হ্যালাইড তারপর হচ্ছে অ্যানহাইড্রেট তারপর হচ্ছে অ্যাস্টার তারপর হচ্ছে অ্যামাইড এই ক্রোমোটা আসলে এই জৈব সিরের জাতকগুলোর আন্ত কনভার্সন মানে ইন্টারনাল কনভার্সনের উপরে ভিত্তি করে দেয়া কিভাবে এটার ইন্টারনাল কনভার্সনের উপরে ভিত্তি করে দেয়া আসল কথা হচ্ছে তুমি এই আর সিও সেল এটাকে আমরা বলি বেশি সক্রিয় কেন কোজ এটা থেকে বাকি তিনজনকে আমরা উৎপাদন করতে পারব কিন্তু এর পরেরটা থেকে যেমন অ্যানহাইড্রেট থেকে আমরা এই আর সিও সেলকে উৎপাদন করতে পারবো না আবার অ্যানহাইড্রেট থকে অ্যাস্টার এবং অ্যামাইড উৎপন্ন করা যাবে অ্যাসিড অ্যামাইড কিন্তু অ্যাস্টার এবং অ্যামাইড থেকে বাকি দুজনকে উৎপন্ন করা যাবে না তেমনি অ্যাস্টার থেকে অ্যামাইড তৈরি করা যাবে বাট অ্যাস্টার থেকে বাকি দুজনকে উৎপন্ন করা যাবে না তেমনি অ্যামাইড থেকে পেশনের গায়ে উৎপন্ন করা যাবে না বাট অ্যামাইডকে সবার কাছ থেকে পাওয়া যাবে এই জিনিসটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখা অ্যাসিড ক্লোরাইড তার সাথে অ্যালকোহল বিক্রি করলে অ্যাস্টার পাওয়া যায় এটাকে যদি আমরা সোডিয়াম লবণ দিয়ে বিক্রি করে অ্যাসিডিক এসে তাহলে সেখান থেকে আমরা অ্যানহাইড্রেট পাই আচ্ছা আমরা যদি এখানে আর ইউজ করছি এখানে আবার আর আসতে এখানে একটা সিএইচ থ্রি দেওয়া যুক্তিযুক্ত না এখানে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যুক্তিযুক্ত তাহলে মিলবে তো আমি যদি একটা অ্যাসিডের লবণের সাথে বিক্রি করে তাহলে এখান থেকে যেটা পাচ্ছি আমরা অ্যানহাইড্রেট পাচ্ছি আচ্ছা আমি যদি আর সিও সিএল বা অ্যাসিড ক্লোরাইড তার সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রি করে তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা পাচ্ছি হচ্ছে অ্যামাইড অ্যানহাইড্রেটের সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রি করলে অ্যামাইড পাচ্ছি দেন অ্যাসারের সাথে অ্যামোনিয়ার বিক্রি করলে আমরা অ্যামাইড পাচ্ছি অ্যাসিড অ্যামাইড অ্যান্ড আমরা যদি হচ্ছে একটা অ্যানহাইড্রেটের সাথে যদি একটা অ্যালকোহলে বিক্রি করি তাহলে সেখান থেকে আমরা অ্যাস্টার পাই সো এই কনভার্সনগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবো আসলে আমি যে ক্রোমোটা লিখছি যে কথাটা বলছি যে ক্রোমো শুরুতে যে থাকবে সে বেশি সক্রিয় তার মানে তার কাছ থেকে সবাইকে উৎপন্ন করা যাবে বাট বাকিগুলো থেকে তাকে উৎপন্ন করা যাবে না সিমিলারলি অ্যানহাইড্রেট থেকে অ্যাস্টার এবং অ্যামাইড তৈরি করা যায় বাট অ্যানহাইড্রেট থেকে অ্যাসিড ক্লোরাইড তৈরি করা যায় না সেম ক্রোমো এখানে মেনটেন করবে বা এখানে ফলো করবে সো আসল কথা হচ্ছে মুদ্রাগত এখানে যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে এই ক্রোমোটা বেশি ইম্পর্টেন্ট ভর্তি পরীক্ষার জন্য যে নিজের কোন ক্রোমোটি সঠিক বা অ্যাসিডের জাতকের সক্রিয়তার ক্রোমো কি সেটা মনে রাখতে হবে শুরুতে হচ্ছে অ্যাসিড ক্লোরাইড অ্যানহাইড্রাইড দেন হচ্ছে অ্যাস্টার দেন হচ্ছে কি অ্যামাইড এখানে আরও কয়েকটা বিক্রিয়া লিখেছে যে বিক্রিয়াগুলো আমরা হচ্ছে যেমন অ্যাসিডে দেখে আসছিলাম যে অ্যাসিডের সিও গ্রুপটাকে একটা শক্তিশালী বিজারক দিয়ে বিক্রিয়া করে আলটিমেটলি এখান থেকে কী হয় সিও গ্রুপটা সিএইচ টু হয়ে যায় বাট এই বিজারণটা এমন বিজারণ হয়েছে যে আসলে আলটিমেটলি এখান থেকে ওই ক্লোরিনটা পর্যন্ত রিপ্লেস হয়ে গেছে এখান থেকে অ্যালকোহল প্রস্তুত হয়েছে সেটা খুব তীব্র বিজারণ আচ্ছা তো আমরা যদি এই যে অ্যাসিড ক্লোরাইড তার সাথে গ্রিগনার বিকারকের বিক্রিয়া করি আমরা গ্রিগনার বিকারক সম্পর্কে অ্যালকালাইডে পড়ছি গ্রিগনার বিকারক কী ছিল আসলে ভাইয়া গ্রিগনার বিকারক ছিল হচ্ছে আর এম জি এক্স তাহলে যে আর এম জি এক্স বা অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইড এটাই হচ্ছে দেখো যে অ্যালকাইল ম্যাগনেশিয়াম হ্যালাইড হ্যালাইড হিসেবে এখানে আয়োডিন তাহলে এই যে গ্রিগনার বিকারকের সাথে বিক্রিয়াগুলো আলটিমেটলি এখান থেকে কিটোন পাওয়া যায় আমরা আগে দেখে আসছি যে গ্রিগনার বিকারকের থেকে কি করে ওয়ান ডিগ্রি টু ডিগ্রি এবং থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল প্রস্তুত করা যায় সেটা আমরা দেখছি এবং আমরা দেখছি যে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইড প্রস্তুত করা যায় একটু আগেই দেখলাম যে কি করে কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে গ্রিগনার বিকারকের বিক্রিয়া আমরা হচ্ছে অ্যাসিড প্রস্তুত করতে পারি আর এখন দেখলাম কি করে একটা অ্যাসিডের ডেরিভেটিভ বা অ্যাসিড হ্যালাইট থেকে গ্রিগনার বিকারকের বিক্রিয়া কি করে একটা কিটোন পাওয়া যায় তার মানে আমরা গ্রিগনার বিকার দিয়ে কী কী প্রস্তুত করতে পারি এখন পর্যন্ত দেখলাম এখন পর্যন্ত দেখলাম হচ্ছে আমরা কিটোন বানাইতে পারি ওয়ান ডিগ্রি অ্যালকোহল টু ডিগ্রি অ্যালকোহল থ্রি ডিগ্রি অ্যালকোহল এবং অ্যাসিড বানাইতে পারি এবং আমরা চাইলে অ্যাসিড থেকে অ্যাসিড ক্লোরাইডে যেতে পারি সেখান থেকে কিটোনে আসতে পারি এবং সেখান থেকে আবার অ্যালকোহলও যেতে পারি সো এই যে কনভার্সনগুলো এই কনভার্সনগুলো মনে রাখলে যেটা হয় আসলে পুরোটা মনে রাখতে হয় না বাট জিনিসটা বুঝতে হয় কী হয়েছে এখানে এটা যদি আমরা বোঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক নজর আমি প্রায় অনেকগুলো বিক্রিয়াকে একসাথে রাখার চেষ্টা করতে পারতেছি সো প্রত্যেকটা বিক্রিয়ার জাস্ট আইডিয়া নিতে হবে কীভাবে বিক্রিয়াটা ঘটতেছে সেটা জাস্ট মাথায় রাখতে হবে ভর্তি পরীক্ষা এমন বলবে না যাচ্ছে এটা হচ্ছে বিক্রিয়ক এটা এর এটা বিক্রিয়া করে কী উৎপন্ন হবে এগুলো খুব টিপিক্যাল বিক্রিয়া দিবে বাট এরকম অজানা বা এটা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই এরকম বিক্রিয়া দিবে না তুমি যদি সামো এখান থেকে একটা আইডিয়া নিতে
তাহলে এখান থেকে দুইটা হাইড্রোজেন দেবে এখান থেকে একটা অক্সিজেন তাহলে বাকি থাকে কি আর সি এন সাইনাইড কে আদ্র বিশ্লেষণ করলে অ্যাসিড হয় সেটা আমরা এই লেকচারে আগে একটু দেখে আসছি সো এই যে ইন্টারনাল কনভার্সনগুলো এই কনভার্সনগুলো জাস্ট একটু মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করতে হবে যে কি ঘটতেছে আসলে যেমন আরেকটা एग्जांपल দেওয়ার চেষ্টা করি দেখো এই যে এখানে যে একটা আমরা আর ও ছিলাম অ্যালকোহল তার সাথে একটা অ্যানহাইড্রেট বিক্রিয়া করছে পাইছি আমরা এস্টার একটা জিনিস চিন্তা করে দেখো যে এই যে এস্টার এই এস্টারের যে অংশটা এই অংশটা দেখো যে আর সি ও ও আর আছে তাহলে এখানে এই যে আর সি ও আর এই অংশটাকে চিন্তা করো আর এখান থেকে তুমি জাস্ট আর অংশটাকে চিন্তা করো অ্যালকাইল অংশটাকে তাহলে আর সি ও ও আর তাহলে আমি এখান থেকে কি পেয়ে গেলাম এস্টার পেয়ে গেলাম কিন্তু এই যে বাকি অংশটা রয়ে গেল আর সি ও এর সাথে এই ওয়েস্টে যুক্ত আর একটা অ্যাসিড তৈরি করবে কিন্তু আমি আগে থেকে বলে নিচ্ছি এখানে মেন প্রোডাক্ট লিখছি বাই প্রোডাক্ট লিখে নাই তাহলে এখান থেকে এর সাথে কি তৈরি হবে একটা অ্যাসিড তৈরি হবে আচ্ছা সিমিলারলি তুমি আর সি ও সিলের কথা চিন্তা করো তার সাথে তুমি একটা অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া করাইছো তাহলে অ্যামোনিয়াটা কীভাবে লিখা যেত যে এইচ এন এইচ টু তাহলে এইচ আর সিএল মিলে তৈরি করবে এইচ সিএল তাহলে আর সি ওর সাথে এন এস জোড়া লাগে হবে কি আর সিও এন এস টু মানে অ্যামাইড হবে দেন এখানে তুমি যদি চিন্তা করো যে যে অ্যালকোহল আছে তাহলে অ্যালকোহল থেকে যেটা হবে দেখো যে আর সিও আছে তাহলে এর সাথেই অ্যালকোহলের আর অংশটা আসবে অ্যালকাইল অংশটা তার মানে আর সি ও সরি অ্যালকোহল অংশ অ্যালকাইল অংশ আসবে না অ্যালকক্সি অংশ অংশ আসবে আর অংশটা আসবে তাহলে আর ও মানে এখানে আছে অ্যালকাইল অংশ সি ও অংশ ও আর তার মানে আর সি ও ও আর তার মানে এস্টার পাইলাম আর এই এইচ আর সি এম লিখিত করবে এইচ সি এল যেটা কিনা আমরা বাই প্রোডাক্ট এখানে লিখি নাই সো প্রত্যেকটা বিক্রিয়া জাস্ট যদি এভাবে একটু মনে রাখো তাহলে একটা চার্টের মাধ্যমে এই অ্যাসিডের যেই জাতকগুলো আছে বা জাতকের সাথে অ্যাসিডের কনভার্সন জাতকের মধ্যে ইন্টারনাল কনভার্সন এই জিনিসগুলো খুব সুন্দর মতো মাথায় থাকবে এবং এই অ্যাসিড জাতক নিয়ে আর কোনো বিক্রিয়া নিয়ে মাথা কামাইতে হবে না